محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحا صدق الله معنا Alhamdulillah Allah Fakir Darbar Allah Fakir Shukar Allah Rabbul Alameen Ayy Shitar Mausum Ayy Kosta Kare Gum Thik Uthay Mustid Ayy Shay Jamaat Ayy Shadai Fajar Ayy Namaz Adai Karar Jannah Kubul Kare Sen Taufik Dhan Kare Sen Ayy Jannah Allah Fakir Shukri Adai Kare Amra Shukul Ayy Bali Alhamdulillah Alhamdulillah قرآن کریم دیکھے ایک کھنا آیا تلاوت کرے سی یہ آیا تے اللہ رب العالمین ایمان در در کے ادش شکرے بلتے سن یا ایوہ اللذین آمنو او ایمان در رتوبو الاللہ تمرا اللہ نے کر توبہ کرو توبہ تن نسوحا ایک دم کھاٹی توبہ اللہ نے کر تمرا کھاٹی توبہ کرو खाटी तो अबा की, खाटी तो अबा हलो, निजर उती गुना है जीवन ते के फिरे आशा, कि भावे फिरे आशा, एक नंबर काज हलो गुना सड़े दवा, दो नंबर हलो उती तेर गुना हर जन्नो लोजित हवा, उन उदाफ तो हवा तीन नंबर होलो बांदर कोनो हॉक नष्ट करे थे अकले शिरा दे करे दवा चार नंबर होलो अल्लाह का से ख़ामासा वा करने का टिकोर ये तो होलो खाटी तो होगा इबाब जो दिक्कत तो होगा करे जो उती तेरे समोस्त गुनाह शेष चढ़े दे उती तेरे गुनाह हर जन्नत से लो जीतो अनु तो फ़तो है अल्लाह का से मापचा� इबाब जो दिखाओ तौबा करे अविश्य तर तौबा को बोल हबे अब अं ये तौबर दरा तर जिंदगी समोस तो गुनाह माफ है जब ऐसा होगा आया तर फॉर बोलते हैं अंशल्लाह बाग बोले नासा रब्बू कुम अय्यो कफिर अंकुम सही आते कुम वायु दुखिला कुम जन्नतिं तजरीमिं तहतियला नहार जो दिखारे तौबा को बोल हो तो हले आशा करा जाए अल्लाह फाक तर समस्त गुना माफ करे दीवेन पशा पशी ताके जन्नते हो अल्लाह फाक जावर शुजुक दिए दीवेन सुबहान ये जन्नो कोनो गुना होए गले जिदी शदे शदे के अंतरिको तर शदे तौबा करे तो अल्लाह रब्बुल अलामीन तर गुना माफ करे द एवं अल्लाह नौकट्टो लाभे रक्ता माध्यम होलो त� मनुष्य अल्लाह फा करने को टलाप करे दूसरा मध्य में एक टलाप आदत आदत तेरे मध्य में होने के अल्लाह का राजी करे राजी खुशी करे या पहले अब आर होने के सारा जीवन नफर मने कर से एक तो समय आश्रय मुन तोबा करे वो तोबर दराव से अल्लाह फा कर बोली है जैसे वहाँ मुसाली सलातु सलाम के ज़माने एक तो कठोर � 
ওনার জমানে বড় দুর্ভিক্ষে দেখা দিয়েছে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে খাল বিল নদী নালা সব শুকিয়ে গেছে কোথাও পানির কোনো ব্যবস্থা নাই জমিন শুকিয়ে শুকিয়ে ফেটে যাইতেছে পশু পাখিগুলি পানির জন্য হাহাকার করতেছে মানুষ হাহাকার করতেছে এক ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ওনার উম্মতের আমাকে ধরল হুজুর আপনি একটু দোয়া করে দেন আল্লাহ রব্বুল আলমী যদি বৃষ্টি দান করে বৃষ্টি না থাকার কারণে দুর্ভিক্ষের কারণে বহু অশান্তি সৃষ্টি হয়ে গেছে জমিনের মধ্যে আমাদের মধ্যে মুসা আলী সাল্লাত ওসালাম আল্লাহ পাকার দরবার দোয়া করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন মুসা বৃষ্টির জন্য দোয়ার একটা নিয়ম আছে সেটা হলো মাঠে গিয়ে বৃষ্টির নামাজ আদায় করতে হয় সকলকে নিয়ে যাইতে হয় এলাকাবাসী সকলে শরিক থাকতে হয় তারপরে এস্তেস্তকার নামাজ আদায় করে দোয়া করলে তখন বৃষ্টির জন্য দোয়া করলে বৃষ্টি হবে দোয়া কবল হবে মুসা আলী সাল্লাত সালাম সত্তর হাজার উম্মতকে নিয়ে মাঠে গেলেন এস্তেস্কার নামাজ পড়লেন বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন বৃষ্টি হয় না বারবার করলেন বৃষ্টি হয় না মুসা আলী সাল্লাত সালাম আল্লাহ দরখাস্ত করলেন আল্লাহ আপনি তো ঘোষণা দিলেন এস্তেস্কার নামাজ পড়লে বৃষ্টির নামাজ পড়লে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলে আপনি বৃষ্টি দান করবেন কই আমরা তো সবাই আদায় করলাম বৃষ্টি তো হইল না তখন আল্লাহ রবুল আলমিন পক্ষ থেকে ঘোষণা আসলো মুসা তোমার এই বিশাল উম্মতের মধ্যে এমন এক নাফরমান এখানে বসা আছে এমন এক গুণাগার এখানে বসা আছে যার গুণাহের কারণে সমস্ত পশু পাখি আজকে কষ্ট পাইতেছে তার অপরাধ এত সীমা ছাড়িয়ে গেছে এত বেশি সীমা লঙ্ঘন সে করে ফেলেছে তার অপরাধের কারণে আজকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তার অপরাধের কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে ওই লোক যতক্ষণ পর্যন্ত এই মজলিস থেকে উঠে চলে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বৃষ্টি দেব না মুসা আলী সালাত সালাম ঘোষণা দিয়ে দিলেন ভাই কে তুমি এমন ব্যক্তি যে তোমার গুনাহের কারণে আজকে হাজার হাজার মানুষগুলি কষ্ট পাইতেছে তোমার গুনাহের কারণে আজকে এই পশু পাখিগুলি কষ্ট পাইতেছে জীব জানোয়ারগুলি কষ্ট পাইতেছে পোকামাকড় গুলি কষ্ট পাইতেছে ভাই তুমি আমাদের প্রতি দয়া করো এই মজলিস থেকে তুমি উঠে চলে যাও তুমি উঠে চলে গেলেই বৃষ্টি নাজিল হবে তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত এই মজলিসে বসা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি হবে না আমাদের দেশে একটা কথা বলে সোরের মনে পুলিশ পুলিশ যে সোর তার মনের ভিতরে তো এখন পুলিশ দেখলেই ভয় ঢুকে যায় তো ওখানে বাস্তবে ওই গুণাকার যার সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাগুলি জানিয়ে দিলেন তার তো ভিতরে ভিতরে খবর হয়ে গেছে সে একবার সামনে তাকায় একবার পিছনে তাকায় একবার ডাইনে তাকায় একবার বামে তাকায় দেখে কেউ উঠে কিনা এই মজলিস থেকে কেউ তো ওঠে না সবাই খালি সুদূর দিকে তাকাইতে আসে একবার সামনে তাকায় একবার পিছনে তাকায় একবার ডাইনে তাকায় একবার বামে তাকায় কই কেউ তো ওঠে না ওই গুণাকার চিন্তা করল আ উঠবে থেকে আমি নিজেই তো অপরাধী তার তো ভিতরে ভিতরে খবর হয়ে গেছে তখন সে বড় পেরেশান হয়ে গেল এই মজলিস থেকে যদি আমি উঠে যাই তাহলে তো আমি চিহ্নিত হয়ে গেলাম সকলের কাছে আমি ধরা খেয়ে গেলাম যে আমি যে এত বড় অপরাধী আমার কারণে এতদিন পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ আমার কারণে এতগুলি মানুষ কষ্ট করতেছে তখন তো আমার অবস্থা কি হবে সমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না সমাজে আর বসবাস করা যাবে না আবার বসেও থাকতে পারতেছি না ওই লোক যদি এখন বসে থাকে তো মুসা আলী সালাত সালাম তো কিছুক্ষণ পরে নাম ঘোষণা করে দিবে যে অমুক ব্যক্তি অমুকের ছেলে অমুক অমুক এলাকা তার বাড়ি অমুক ঘর তার অমুক ছেলে কোথায় দাঁড়াও 
কারণ মুসা আলাই সাল্লাত ওসালাম যেহেতু আল্লাহ পাকের নবী আল্লাহ পাক ওনাকে অবশ্যই নাম জানাইয়ে দিবেন এই ভয়ে এখন তার ভিতরে বিশাল একটা ভয় কাজ করতেছে এখন তো উঠে গেলে তো সমস্যা চতুর্দিকে তাকে দেখলো কেউ ওঠে না তো সে যদি এখন এই মসজিদ থেকে উঠে যায় তাহলে তো বিশাল সমস্যা বসে থাকলেও সমস্যা একটু পরে নাম ঘোষণা করে দেওয়া হবে তখন তো লাথি আর কিল ঘুষি একটা মাটিতে পড়বো না এই লোক এই বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ পাক এমনি করে আশ্রয় প্রার্থনা করলো সে ওই মজলিসে বসে আল্লাহ পাকের দরবারে তোবা করতে আরম্ভ করছে আল্লাহ তুমি তো জানো আমি অপরাধী আমিও জানি আমি অপরাধী এ মজলিস থেকে আমার উঠারও কোনো সুযোগ নাই এ মজলিসে আমার বসে থাকারও কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ এই বিপদের মুহূর্তে আমার সাহায্যকারী একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেহ নেই আল্লাহ আমি নাফর মানে করেছি গুনাহ করেছি আমার নাফর মানে আমার গুনা সীমা লঙ্ঘন হয়ে গেছে আমি সীমা ছাড়া অন্যায় করে ফেলেছি কিন্তু আল্লাহ আমি তোমার কাছে তবা করতেছি ক্ষমা চাইতেছি মাফ চাইতেছি তুমি মেহরবানি করে আমাকে মাফ করে দাও ওই ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া আরম্ভ করলো তবা করতে আরম্ভ করলো দিল থেকে অনুশোচনা আসলো আ আমি কি করলাম আমার জিন্দগি আমি কিভাবে বরবাদ করে দিলাম আজকে আমার কারণে এতগুলি মাখলুক কষ্ট পাইতেছে অনুশোচনা অনুতপ্ত হয়ে লজ্জিত হয়ে সে যখন তবা করলো আল্লাহ রবুল আলমী দরবারে কান্নাকাটি আরম্ভ করলো তো তার শোখ দিয়ে গড়িয়ে পানি জমিনে পড়তে দেরি হলো আসমান থেকে বৃষ্টি না যে হয়েছে দেরি হয় না সোহান সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল একটা লোক তো এখান থেকে উঠলো না বৃষ্টি কিভাবে হলো মুসা আলী সালাম পড়ে গেলেন আল্লাহ আপনার রহস্য বোঝা বহু কঠিন আপনি তো ঘোষণা দিলেন ওই গুনাহগার যতক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে উঠে না যাবে চলে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি দিবেন না অথচ এখান থেকে কেউ উঠে নাই একটা পাখিও এখান দিয়ে উড়ে যায় নাই বৃষ্টি তো আপনি দিয়ে দিলেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তখন বলেন মুসা যে লোকটার কারণে যে নাফুরমানের কারণে এতদিন পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ ছিল আজকে ওই লোকটার কারণেই ওই নাফুরমানের কারণেই আমি আবার তোমাদেরকে বৃষ্টি দান করলাম সোহাগ সে আমার কাছে তহবা করেছে মাপ চেয়েছে আমি তার তহবাকে কবুল করে নিয়েছি তো তার হৌসিলায় তোমাদের কাছে বৃষ্টি দান করছে সোহাগ अपराधन যত গুনা আছে সমস্ত অপরাধের সাথে সে জড়িত ছিল কখনো আমি তার নাম প্রকাশ করি নাই গোপন ডাকছি আজকে যখন সে তহবা করল মাফ সে পবিত্র হয়ে গেল ভালো হয়ে গেল এখন বুঝে আমি তার নাম ঘোষণা করে দিই এটা কখনো হতে পারে না আল্লাহ আকবর এই জন্য হাদিস শরীফে আসছে রসুল আকরাম সাল্লা আলিয়াল্লামের সাথ পড়েন কেমন যেন সে জীবনে গুনাই করে নেই গুনার থেকে যদি কেউ খাটি অন্তরে তহবা করে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার গুনা গুলিকে এমন ভাবে মাফ করে দেন যেন সে কোনো গুনাই করে নেই অর্থাৎ আর একটা গুনাও আর বাকি থাকে না সম্পূর্ণ সব ধরনের গুনা তো আবার দ্বারা মাফ হয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ তাই কোরআনে করিম আল্লাহ বলেন কুলিয়া ইবাদি আল্লাহ আশ্রফু 
ala anfusihim la takunatu min rahmatillah o amar bandara jara nijeder upor zulum korecho jara nijeder upor zulum korecho guna korecho onnay korecho oporadh korecho naformane korecho allah pakar sathe bahu beadobe gostaki korecho allah pakar bahu hukum tumra langan korecho tumra toba koro phire asho allah rahmat theke tumra norash hoye jao na subhanallah যত বড় অপরাধী হোক হোক না কেন যত বড় গুনাহগার হোক না কেন কেউ যেন আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে না যায় এজন্য এক बुजुर्ग বলেন বাজা 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 রাচে হাস্তি বাজা গর কাফের রোগ বড় বুত ফুরস্তি বাজা যে তুমি যেখানে থাকো যে অবস্থাতে থাকো তুমি আবার ফিরে আসো আবার ফিরে আসো আবার ফিরে আসো তুমি যদি মূর্তি পূজক হও অগ্নি পূজক হও সত্তর বছরের কাফের হও তারপরে তুমি ফিরে আসো কেন আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবার এমন এক দরবার ই দরগাহে মা দরগাহে না উমি দিনে সদবার আগার তোবা শিখাস্তি বাজা যে এই দরবার এটা নৈরাশ্যের দরবার ন আল্লাহ রবুল আলমিন দরবার এমন এক দরবার এখান থেকে কাউকে নৈরাশ করা হয় না ফিরিয়ে দেওয়া হয় না তুমি একবার তোবা করছো দুইবার তোবা করছো তিনবার করছো আবার বঙ্গ করছো বলতেছে জমি শত শতবার তোবা করার পরেও যদি আবার তোবা বঙ্গ করো তবুও তুমি নৈরাশ হয়ে না আল্লাহ পাক ক্ষমা চাইলে এখনো তোমাকে মাফ করে দিবেন কারণ আল্লাহ পাকের রহমত শুধু বাহানা তালাশ করে কাকে কিভাবে মাফ করে দেওয়া যায় আল্লাহ পাকের রহমত শুধু বাহানা খুঁজতে থাকে কোন বান্দাকে কিভাবে মাফ করে দেওয়া যায় শুধু বাহানা খুঁজে বাহানা তালাশ করে হাকিম রহমদ মুজদুল মিল্লত হজরত মাওলানা সবার থানবি রহমতুল্লাহ আলী একটি ঘটনা লিখছেন যে এক বুজুর্গ ইন্তেকাল করছে ইন্তেকালের কয়েকদিন পরে আরেকজন ওনাকে স্বপ্ন দেখতেছে দেখা জিজ্ঞাসা করলো হজুর আপনার কি অবস্থা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আপনার সাথে কি মোহামালা কি ব্যবহার করেছেন তো ওই বুজুর্গ বলতেছে আমি সারা জীবন কত কিতাব পড়লাম কত কিতাব পড়াইলাম কত ছাত্রদেরকে পড়াইলাম কত এবাদত বন্দি করলাম আমার কোনো এবাদত কোনো না এক আমল কোনো কিছুই কাজে আসে নেই তবে আল্লাহ তালা আমাকে শুধু একটা আমলের কারণে মাফ করে দিয়েছেন সুহান কি সেটা যে আমি একদিন কিতাব লিখতেছিলাম দোয়াত থেকে কালে উঠাইলাম লিখব এমন সময় দেখি একটা মাসি উড়ে এসে আমার কলমের আগার মধ্যে বসছে বৈশা কলমের কালি সে শুষে শুষে পান করতেছে আমি চিন্তা করলাম এই মাসি সে তো আল্লাহ পাকের এক মাখলুক তারও তো পিপাসা আছে ক্ষুদা আছে হয়তো এই মাসি অত্যন্ত তার পিপাসা লেগেছে অত্যন্ত তৃষ্ণার্থ সে আমি কলমটাকে ধরে রাখলাম তাকে ফু দিয়ে উড়িয়ে দিলাম না তাড়িয়ে দিলাম না যতক্ষণ পর্যন্ত মাসি ওই কালি পান করতেছিল ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে তাড়াই নেই আমি কলমটাকে ধরে রাখছি আমার কাজ পর আমি দেখলাম আমার ওই আমলটাই শুধু কাজে লাগছে সোহান আল্লাহ আমার এই আমলটা আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দ লাগে গেছে এই আমলটা আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয় হয়ে গেছে এই একটা আমাদের উসলে আল্লাহ পাক আমাকে নাজার দিয়ে দিচ্ছেন সোহান বুখারি শরীফে আদিস শরীফে আছে এক বেশ মহিলা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাইতেছে তো দেখলো যে একটা কুকুরের বাচ্চা খুব তেষ্টার্থ খুব পিপাসার্থ হয়ে মাটি চাটতেছে অবস্থা খুব খারাপ যে কিছুক্ষণের মধ্যে সে মারা যাবে ওই বেশ মহিলা তার পায়ের মোজা খোলে পাশে একটা কূপ ছিল কূপের মধ্যে মোজাটি চুবাইল মোজা চুবানোর দ্বারা মোজা পানিতে ভরে গেল এয়ার ফলে ওই ভিজা মোজাটা সে উঠায় নিয়ে আসলো 
এনে ওই কুকুরের বাচ্চার মুখে চিবে 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 তাকে পানি পান করাইল কুকুরের বাচ্চা দিয়ে পানি পান করার ফলে সুস্থ হয়ে গেছে এই বিশ্ব মহিলা যার জিন্দিগিতে কোনো আবাদত নাই কোনো না কামল নাই কোনো কিছুই ছিল না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ছোট্ট একটা মাখলোক নিকৃষ্ট মাখলোক একটা কুকুরের বাচ্চার ওপরে সে দয়া করছে একটা কুকুরের বাচ্চার ওপর তার মায়া হলো আর তাকে একটু পানি পান করাইলো এই উসিরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই মহিলাকে জান্নাত দিয়ে দিয়েছেন সোহান বড় কোনো আমল না ছোট্ট একটা আমলে আল্লাহ পাকার দরবারে কবল হয়ে গেছে ওই এক বাহানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে নাজাত দিয়ে দিছে এজন্য রহমতে হক বাহানা মি জুয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমত শুধু বাহানা তালাশ করতে থাকে বাহানা খুঁজতে থাকে যে কাকে কিভাবে মাফ করে দেওয়া যায় তার রহমতের দরিয়া যদি কোনো একটা বাহানা একটা খোসা লেগে যায় বাস হয়তো বা এই উসিলা তার মাফের একটা সুযোগ হয়ে যায় একটা ব্যবস্থা হয়ে যায় আমাদের মুরব্বীদের কাছে শুনেছি আগের যুগের মানুষের জায়গা সম্পত্তি এত বেশি ছিল যে কারো যদি কোনো গরিব মানুষের যদি সম্পত্তি বেশি হইতো তো এটাকে সে বোঝাবনা করত কিভাবে অন্যকে দিয়ে দেওয়া যায় এই ফিকির করত এক লোক একজনের জমিনের উপরে দিয়ে হাল চাষ করার জন্য নাঙ্গল নিয়ে যাইতেছে নাঙ্গল নেওয়ার সময় যে কোনোভাবে নাঙ্গল একটু খোসা লেগে গেছে জমিনের মধ্যে একটু মাটি উঠে গেছে মালিক আসা ওই লোককে দৌড়ল তোমার নাঙ্গলের খোসা লাগলো কেন এখানে কেন লাগলো এখন তোমাকে এই জমিন নিয়ে যাইতে হবে এই জমিনে কেন তোমার নাঙ্গলের খোসা লাগলো এখন এই জমিন তোমাকে নিয়ে যাইতে হবে ফিরি ফিরি টাকা দিয়ে না কেন ওই জমানা যার জমি যত বেশি হইতো ট্যাক্স দেওয়া লাগতো খাজনা দেওয়া লাগতো এখন গরিব মানুষ এই জমি দিয়ে এত জমি দিয়ে সে কি করবো উল্টায়ের খাজনা দিতে দিতে সমস্যা এই জন্য যে কোনোভাবে নিজের মালিকানা থেকে সরাইতে পারলে বাঁচত তো নাগবাদের একটু খোসা লেগে গেছে তো ওই লোকটাকে বলতো যে তোমার নাগবাদের খোসা কেন লাগলো এখন এই জমিন তোমাকে রাষ্ট্রে করে আমি দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো নিতেই হবে তোমাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনও বলেন যে আমার রহমতের দরিয়ায় যদি কোনো বান্দা কোনো এক আমলের দ্বারা একটু খোসা দিতে পারে কোনো রকম একটা মাফের সুযোগ হয়ে যায় ব্যবস্থা হয়ে যায় আমি আল্লাহ তাকে এই ছেলে মাফ করে দিয়েছি এখানে বেশ মহিলা একটু খোসা লাগাই দিয়েছে শুধু তার জীবনে কোনো এক আমল ছিল না বাস আল্লাহ পাকার এক মাকলকের উপর দয়া করছে এ উসির আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মাফ করে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য কোরআন করিম আল্লাহ পাক বলেন গফুর রহিম ও রসুল আমার বান্ধাদেরকে আপনি ঘোষণা দিয়ে দেন শুনাইয়া দিয়ে দেন আমি আল্লাহ অনেক ক্ষমাশীল আমি আল্লাহ অনেক দয়ালু আমার সে বড় ক্ষমা করনে ওয়ালা আর কেউ নাই আমার সে বড় দয়ালু আর কেউ নাই অতএব আমার বান্দাদেরকে বলে দেন তারা যেন নৈরাশ না হয়ে যায় আমার ব্যাপারে তারা যত অপরাধই করুক না কেন যত নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকুক না কেন তারা যেন তবা করে ফিরে আসে তারা যেন তবা করে ফিরে আসে তারা তবা করে ফিরে আসলেই আমি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবো সুবাহ তোর পাহাড়ে গেলেন আল্লাহ ফাকের নূরের তাজাল্লি দেখার জন্য মুসা আলী সাল্লাদ ওসালাম দরখাস্ত করলেন আল্লাহ আমি আপনাকে একটু দেখতে চাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন মুসা আমাকে তো দেখতে পারবে না তুমি বারবার বললেন আল্লাহ আমি আপনাকে একটু দেখতে চাই মুসা আলী সাল্লাদ ওসালাম দরখাস্ত করার পরে আল্লাহ পাক বারবার বললেন না মুসা দেখা সম্ভব হবে না আমাকে এই দুনিয়াতে আমাকে দেখতে পাইবে না তা আল্লাহ তারপরও আপনি তো ইচ্ছে করলে পারেন তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন ওনার নূরের একটু জলক দেখাই দিছে ওনার নূরের একটু জলক ফুটছে তুর পাহাড়ের উপরে 
সাথে সাথে গোটা তুর পাহাড় সাই হয়ে গেছে সুবাহান আল্লাহ মুসা আলাই সালাত ওয়াসালাম কোরআন শরীফ আছে ফখররা মুসা জাইক এই সামান্য নূরের একটু ঝলক দেখে মুসা আলাই সালাম বেহুশ হয়ে পড়ে গেছে জ্ঞান ফিরে আসার পরে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন মুসা আলাই সালাত ওয়াসালাম ভাবলেন আমি আল্লাহ পাকের নূরের সামান্য একটু ঝলক দেখার সাথে সাথে আমি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলাম এখন আমার এই সুখ যদি কেউ দেখে তো তার না জানে কি অবস্থা হয়ে যায় আবার কারণ এই সুখ দিয়ে তো আমি আল্লাহ পাকার নূর দেখে আসছি এই জন্য দোনো সুখ বাইন্দ লিছে কাপড় দেয়া বাড়িতে গেলে ওনার বিবি বাচ্চারা যদি দেখে বাড়ির লোকজন যদি দেখে এই সুখ না জানে তাদের আবার কোনো সমস্যা হয় এই বয়ে দোনো সুখ বাইন্দ এখন বাড়ির দিকে যাইতেছে বাড়িতে যাওয়ার ফলে ওনার বিবি হজরতে সফুরা তিনি দেখলেন জিজ্ঞাসা করলেন আপনার চক্ষু বন্ধ কেন চোখ বান্ধা কেন বলতেছে সফুরা আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন নূরের সামান্য একটু জলক দেখার সাথে সাথে আমি পুরো বেহুশ হয়ে পড়ে গেছি এই জন্য ভাবলাম আমার সেই আল্লাহ পাকের নূরওয়ালা দুই চোখ কেউ দেখলে যে না জানে আবার তার কোনো সমস্যা হয়ে যায় এটা শোনার পরে হজরতে সফুরা রদি আল্লাহ তালান বললেন আমি আপনার এই চোখ দেখব আপনি চোখ খুলতে হবে মুসা আলি সালাত ওসালাম বললে না চোখ খোলা যাবে না চোখ খুললে যদি আবার কোনো সমস্যা হয়ে যায় চোখ খোলা যাবে না হজরত সফুরা বললেন না আপনি চোখ খোলেন আমি আপনার দেখব চোখ দেখব আল্লাহ পাকের যেই নূরের তাজাল্লি আপনি দেখে আসতেন যে চোখে আমি সফুরা সে চোখ দেখব না এটা হতেই পারে না মুসা আলি সালাত ওসালাম বললেন যদি তোমার চোখ বন্ধ হয়ে যায় চোখের কোনো সমস্যা হয় হলে হোক কোনো সমস্যা নেই মুসা আলি সাল্লা দোসাল্লাম আছে তাহলে একটা কাজ করো তোমার একটা চোখ খুব বন্ধ করে আনো এক চোখ দিয়ে দেখো যদি চোখ নষ্ট হয় তো একটা হবে আরেকটা ভালো থাকবে হজরত সফুরা বললেন ঠিক আছে এক চোখ বন্ধ করলেন আর এক চোখ দিয়ে দেখলেন দেখার সাথে সাথে ওই চোখ বন্ধ হয়ে গেছে তিনি এবার দ্বিতীয় চোখ খোলা দিলেন ওই চোখ দিয়ে আবার দেখলেন দ্বিতীয় চোখ বন্ধ হয়ে গেছে মুসা আলি সালাত ওসালাম বললেন কি ব্যাপার নিষেধ করলাম এতবার এর পরও দেখলা এখন কেমন মজা লাগে এখন কেমন মজা লাগে নিষেধ করার পরও দেখলা হজরত সফুরা বলেন আল্লাহর কসম করে বলতেছি আল্লাহ তালা আমাকে মাত্র দুইটা চক্ষু দান করছেন দুই চক্ষু দিয়ে দুইবার দেখি দুইটা চক্ষুকে আমি অন্ধ বানিয়ে ফেলছি যদি আল্লাহ রব্বুল আলমেন আমাকে এক কোটি চক্ষু দান করতেন এক কোটি চক্ষু দিয়ে এক কোটি বার আল্লাহ পাকার নূর দেখতাম আর প্রত্যেকটা চক্ষুকে আমি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিতাম এই কথাটা আল্লাহ পাকের কাছে এত বেশি পছন্দ লাগছে এত বেশি পছন্দ লাগছে কিতাবের মধ্যে আসছে আল্লাহ রাবুল আলমিন সাথে সাথে ওনার শোকের ফাওয়ার আগে যা ছিল এর চেয়ে বেশি দিয়ে দোনো চক্ষু ফিরে দিয়েছেন সোহান তো আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে কার কোন কথা কোন কাজটা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় প্রিয় হয়ে যায় এটা বলা মুশকিল শুধু আল্লাহ পাকের রহমত শুধু বাহানা তালাশ করতে থাকে যে কোনো এক বাহানায় বান্দাকে মাফ করে দেওয়া যায় কিনা হজরত বেলাল নদী আল্লাহ আনহ ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে অনেক নির্যাতন করা হলো ওনাকে মরুভূমি আমরা অনেকে দেখি নেই যারা সৌদি আরব গেছে তারা জানে মরুভূমি কি জিনিস মরুভূমি কি জিনিস তারা জানে মরুভূমি একদম উত্তপ্ত খালি পায় তো ওখানে পাও রাখাই যায় না এত গরম হয়ে থাকে মরুভূমি এর ফলে হলো সব পাথর হজরত বিলাল কে গায়ের সমস্ত কাপড় সফর খোলে ওই মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর মধ্যে চিৎ করে সয়া রাখা হইত 
এর উপরে আবার গরম টাটকা পাথরে নেবুকের উপরে চাপ দেওয়া হইত তারপরে আবার কি করত ওই উত্তপ্ত বালুক রাশির উপরে ওনাকে টেনে হেসে নেওয়া হইত এত কষ্ট দেওয়ার পরও তিনি মুখে শুধু বলতেন আহাদ 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 আল্লাহ এক আল্লাহ এক আল্লাহ এক তোমরা যতই আমার উপর অত্যাচার করো না কেন আমি তোমাদের খোদাতে বিশ্বাসী না আমি এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ওনার এই আহাদ 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 বলাটা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে এত প্রিয় লেগেছে যে আমার বেড়াল আহ এত কষ্ট এত নির্যাতন সহ্য করার পরেও তার মুখে একটাই কথা আহাদ 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 এরপরে আল্লাহ ভাগ ওনার মুক্তির ব্যবস্থা করলেন হজরত আবুকর সিদ্দিক নদী আল্লাহ তালার মাধ্যমে আবুকর সিদ্দিক ওনাকে খরিদ করলেন ক্রয় করলেন গোলাম ছিলেন তো এরপরে ক্রয় করে তিনি আজাদ করে দিলেন সুবাহান আল্লাহ ওই বেলালকে আল্লাহ ভাগ কি পরিমাণ মর্যাদা দান করলেন যে রসুল যতদিন ছিলেন রসুলের মসজিদের মুয়াজিন বিলালই ছিলেন সুবাহান আল্লাহ বিলালের আজান শোনার জন্য স্বয়ং আল্লাহ রাবুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে বলতেন এখন আমার বিলাল আজান দিবে তোমরা অন্য সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে বিলালের আজান শুনতে থাকো সোহান মসজিদের নবমীতে একদিন ফজরের আজান দেওয়া হলো সবাই পরামর্শ করল বিলাল এখন কয়েকদিন স্থগিত থাকুক বিলালের চেয়ে সুন্দর আজান দিতে পারে এরম একজন সাহাবি নাম সবাই প্রস্তাব করল যে ওনাকে দিয়ে আজান দেওয়া হোক রসুল সাল্লাম প্রস্তাব গ্রহণ করলেন আরেকজন মহাজের নিয়োগ দেওয়া হইল তিনি সর্বপ্রথম ফজরে আজান থেকে শুরু করলেন ফজরে আজান দিলেন মাসাল্লাহ অন্য দিনের সেই মুসুল্লাহকে বেশি হইল কারণ অনেক সুন্দর সুরে অনেক সুন্দর কণ্ঠে আজান দেওয়া হয়েছে সবাই আজকে মসজিদে উপস্থিত লোকজন আজকে বেশি আজকে তো খুব সুন্দর আজান হয়েছে একটু ফারে জিব্রাহিম আলাইসালাতু আসসালাম আসলাম ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনার মসজিদে কেন আজকে আজান হয় নাই আল্লাহ জানতে চাইছেন আপনার মসজিদে আজকে আজান হয় নাই কেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন আমার মসজিদে আজকে আজান হয়েছে আজকে আজান সুন্দর হয়েছে লোকজন বেশি আসছে হজরত জিব্রাহিল আলী সালাত ওসালাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ বিলাল যখন আজান দেয় তো সে আজান আর সে আজিম পর্যন্ত পৌঁছে যায় সবাই আজকের সে আজার আসমান পর্যন্ত পৌঁছে নেই এতে কি বুঝলাম যে বিলাল সে গোলাম হইতে পারে সে হাফসে একটা কালো নিগ্র হইতে পারে কিন্তু তার মর্যাদা আল্লাহ ফাকের দরবারে অনেক 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 বেশি ছিল সোহান আল্লাহ মেরাজ রাত্রিতে মেরাজ থেকে ফিরে আসার পরে আল্লাহ রসুল বললেন বেড়াল আমি যখন জান্নাতে ঢুকলাম তখন দেখলাম জান্নাতে আমার আগে আগে তুমি হাঁটতেছ সোহান আল্লাহ এই বিলাল ইন্তেকারের সময় বলতে আফসুস হা আফসুস আমার মৃত্যু কেন হইতেছে না মৃত্যু কেন হইতেছে না আফসুস করতেছে বেলাদের স্ত্রী আসে বলে আপনি মৃত্যুর জন্য আফসুস করতেছেন কি ফাগলের মতো সব মৃত্যু হয় না মৃত্যু কেউ কামনা করে হজরত বিলাল বলেন মৃত্যু কামনা করব না এখন মরতে দেরি হবে আর রসুল উল্লাহ সাল্লাম আর রসুলের প্রিয় সাহাবি আমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ হইতে দেরি হবে না সোহান আল্লাহ তো এই বিলাল এত মর্যাদা লাভ করছেন কিসের উচিলেন ওই যে আহাদ 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 বলতে ছিলেন কষ্টের সময় আল্লাহর কাছে এটা প্রিয় লেগে গেছে পছন্দ লেগে গেছে বস ওই বেলাল গোলাম হওয়ার সত্ত্বেও হাফসি কালো নিগ্র ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার মর্যাদাকে অনেক বেশি এবং পরকালেও তার মর্যাদাকে অনেক বেশি দিয়ে দিছেন সুবাহ এজন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমার বন্ধাদেরকে বলে দাও 
আমি আল্লাহ সীমাহীন দয়ালু সীমাহীন ক্ষমাকারী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রদি আল্লাহ তালা বলেন যে কোনো তহবা কোনো গুণাগারী তহবা করলে আল্লাহ বা কি পরিমাণ খুশি হয়ে যান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বখারি শরীফের মধ্যে একটা উদাহরণ দিয়েছে যে এক লোক মরুভূমি অঞ্চল দিয়ে যাইতেছে তার উটের সাথে তার খাবার দাবার ব্যবস্থা আছে উটের সাথে তার পানি পান করার ব্যবস্থা ঔষধপত্রের ব্যবস্থা জরুরি আসবাবপত্র সব ওতে উটের সাথে বাঁধা এই লোক মরুভূমিতে নেমে একটু বিশ্রাম নিতেছে তার ঘুম এসে গেছে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার সে উঠ নাই তার খাবার দাবার নাই তার পানি নাই ঔষধপত্র নাই জরুরি কোনো আসবাবপত্র নাই কিছু নাই সব কিছু নিয়ে উঠ উদাও হয়ে গেছে এ লোক বড় পেরেশান হয়ে গেল চতুর্দিকে খোঁজাখোঁজা আরম্ভ করল আ এখন আমি কোথায় যাব কার কাছে যাব মরুভূমি অঞ্চল হলো এমন হাজার হাজার মাইল পড়ে থাকে কোনো জন মানব নাই কোনো মানুষ নাই বাড়ি ঘর নাই কিচ্ছু নেই কোনো ছায়া নাই কোনো পানির ব্যবস্থা নাই আমরা তো মরুভূমি দেখি নাই জন্য মরুভূমি বোঝা আমাদের জন্য মুশকিল আরব দেশে হলো মরুভূমির যে লোক এখন এই মরুভূমিতে কোথায় যাবে কার কাছে যাবে কেউ তো নাই চতুর্দিকে খুঁজতে 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 এখন অবস্থা আরো খারাপ উত্তপ প্রদের মধ্যে তাপের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এখন পিপাসা কাদর হয়ে এখন অবস্থা খারাপ এখন সে নিশ্চিত হয়ে গেছে আমার মৃত্যু এখানে নিশ্চিত আর বাঁচার কোনো উপায় নেই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল ঠিক আছে মৃত্যু যখন হবে তো শুয়েই যাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি ওই লোক শুয়ে গেছে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আর চলতে পারতেছে না পিপাসা এত কাতর হয়ে গেছে এখন আর হাঁটতে পারতেছে না কোথায় খুঁজবে উঠকে তো শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে সে শুয়ে গেছে ঘুম আসে গেছে আবার হঠাৎ ঘুম থেকে তার চোখ খুলে গেল চোখ খুলে দেখে তার উট তার সামনে উপস্থিত তার খাবারও ঠিক আছে পানিও আছে ঔষধপত্র আছে জরুরি আসবাবপত্র সব আছে আল্লাহ রসুল বলেন এই যে এই লোকটা এত ফেরে সানগ্রস্ত ছিল এখন তার উট পাওয়ার ফলে সে যে পরিমাণ খুশি হয় কোনো গুণাগার বান্দা তবা করলে আল্লাহ এর চেয়ে বেশি খুশি হয়ে যান কোনো গুণাগার বান্দা যদি তবা করে তখন আল্লাহ রাবুল আলম এর চেয়ে বেশি খুশি হয়ে যাবে এই জন্য হাদিস শরীফ আসছে আল্লাহ রাবুল আলমিন একশোটি রহমত সৃষ্টি করছেন এর মধ্যে থেকে গোটা পৃথিবীর সমস্ত মাখলুক একটা রহমত দান করছেন সোমাহান আল্লাহ নিরানব্বইটা রহমত আল্লাহ পাক কাছে রেখে দিয়েছেন এই নিরানব্বইটা রহমত দিয়ে আল্লাহ পাক তার বান্দাদের প্রতি দয়া করবেন এই জন্য আল্লাহ পাক কি পরিমাণ দয়ালু আল্লাহ পাকের শান কত বড় এবং আল্লাহ পাক কি পরিমাণ ক্ষমা করে নেওয়ালা এটা বলা মুশকিল এটা বোঝা মুশকিল কল্পনা করা অনুভব করাও মুশকিল সম্ভব না আল্লাহ আকবর মুসা আলী সালাতাম জমানায় এক লোক এত বেশি রাফরমানি এত বেশি রাফরমানি এত বেশি গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত সমাজের লোক এলাকার লোক অতিষ্ঠ হয়ে তাকে দেশ থেকে বাহির করে দিছে সমাজ থেকে বাহির করে দিছে এলাকার থেকে বাহির করে দিছে এলাকার কেউ তাকে জায়গা দিতেছে না ওই লোক জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওখানে এখন না আসে খাওয়া না আসে পান করা ব্যবস্থা না আসে ঔষধপত্র কিছুই নাই আস্তে আস্তে ধুকে ধুকে সে মরতেছে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে সে আল্লাহ পাকের কাছে আশ্রয় চাইতেছে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেওয়ার দ্বারা যদি আপনার রাজত্বের মধ্যে কোনো কম হইত আমি কখনো আপনার নিকট ক্ষমা চাইতাম না আর আমাকে ক্ষমা না করলে যদি আপনার রাজত্বের মধ্যে কিছু বাড়তো আপনার কিছু লাভ হইতো তাহলে আমি ক্ষমা চাইতাম না আল্লাহ আমি এতটুকু জানি আমাকে ক্ষমা করে দিলে আপনার কোনো লাভও নাই আপনার কোনো লসও নাই আমি এই বিপদের মুহূর্তে আমার সমস্ত আত্মীয় স্বজন এলাকাবাসী 
আমাকে এলাকা থেকে সমাজ থেকে বাহির করে দিছে সবাই তাড়িয়ে দিচ্ছে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিন না আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আমাকে তাড়িয়ে দিছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আমাকে নিকৃষ্ট বলে ফিরিয়ে দিছে আল্লাহ আমি নিকৃষ্ট হওয়ার পরেও আমি তো আপনার বান্দা আমি হাজার নিকৃষ্ট হওয়ার পরে আমি আপনার বান্দা দুনিয়ার মানুষ মানুষকে ফিরিয়ে দিতে পারে আপনি তো ফিরিয়ে দিতে পারেন না আল্লাহ আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই এই বিপদের মুহূর্তে আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েন না আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েন না দুনিয়ার মানুষের মতো আচরণ আপনিও করিয়েন না আমার আর কোনো আশ্রয় নাই একমাত্র আশ্রয়স্থল একমাত্র ভরসা আপনি আল্লাহ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই আপনি আমাকে মাফ করে দেন ওই লোকের তহব আল্লাহ ফাঁকের দরবারে কবুল হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর তারা ইন্তেকাল হয়ে গেল আল্লাহ রবুল আলমিন ওই জমান রবি হজরত মুসা আলী সালাতামকে বললেন মুসা আমার এক অলি অমুক জঙ্গলে মরে পড়ে আছে তুমি তার দাপন কাপনের ব্যবস্থা করো এবং এলাকার মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দাও আজকে যারা তার জানাজায় শরিক হবে অমুক বুজুর্গের জানাজায় শরিক হবে তাদের সমস্ত গুণা মাফ হয়ে যাবে মুসা আলী সালাতাম ঘোষণা দিয়ে দিলেন তার কাপন দাপনের ব্যবস্থা করলেন লোকজন দলে দলে আসতেছে আর দেখতেছে দেখে সবাই হতো বা গায়ে হায় এ তো সে চোর এই লোকটা তো সে চোর যাকে আমরা সমাজ থেকে বাইর করে দিয়েছি এলাকার থেকে বাইর করে দিলাম এই লোক আবার বুজুর্গ হয় কেমনে আল্লাহ নবী মুসা কি ঘোষণা দিল এটা মুসা আলী সালাতাম শেষ দেয় পড়লেন আল্লাহ ফাঁকা দরবারে দরখাস্ত করলেন আল্লাহ রহস্য তো বুঝলাম না সমাজ থেকে এই যে সোরটাকে বাইর করে দেওয়া হলো আপনি বলতেছেন সে আপনার বুজুর্গ ব্যক্তি ওলি তার কাপন দাপন ব্যবস্থা করতাম তার জানাজা শরিক হলে গুনা মাফ হয়ে যাবে অথচ এই লোকটা তো ছিল নাফরমান এই লোকটা তো ছিল শোর বাটফার মদখোর সমস্ত অপরাধের সাথে জড়িত এমন কোনো অপরাধ ছিল না যা সে করে নাই তার অপরাধে অতিষ্ঠ হয়ে সমাজ থেকে মানুষ তাকে বাইর করে দিছে এখন তার এন্তেকালে আপনি বলতেছেন তার জানাজা পড়ার জন্য বিষয়ে তো বুঝলাম না আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন মুসা তারা যে কথা বলতেছে এটাও ঠিক আছে আমি যা বলতেছি এটাও ঠিক আছে এই লোকটা আসলে অপরাধী ছিল সোর বাটফার ছিল ডাকাত ছিল কিন্তু মৃত্যুর সময় সে একমাত্র আমার কাছে আশ্রয় চাইছে আমি পারি নাই আমার এই বান্দাকে আমি ফিরিয়ে দিতে আমি কত সুন্দর আকৃতি দিয়ে আমার বান্দাকে আমি সৃষ্টি করছি কত দয়া আর মায়া করে আমি তাকে সৃষ্টি করছি কত মোহাব্বত করে আমি তাকে সৃষ্টি করছি সে তার বুলের কারণে নফর মানিতে লিপ্ত ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তোবা করেছে আমার কাছে ফিরে আসছে আবার আমার কাছে আশ্রয় চাইছে তা আমি পারি নাই আমার এই বান্দাকে আমি ফিরিয়ে দিতে দুনিয়ার মানুষের মতো তার প্রতিও আমার দয়া হয়ে গেল আমি তাকে মাফ করে দিলাম মুসা জেনে রাখো সে তো তার নিজের ক্ষমার জন্য তখন মাফ চাইছে সে যদি তোমাদের সকলের ক্ষমার জন্য মাফ চাইত তা আমি তোমার গোটা উম্মতকে মাফ করে দিতাম সোহান যাই হোক সব কথার মূল কথা হলো আল্লাহর কাছে তহবা করা মাফ চাওয়া ক্ষমা চাওয়া ক্ষমা চাইলে আল্লাহ বা খুশি হন বেশি বেশি ইস্তেফার করা সারা দিন মাফ চাইতে থাকা আল্লাহ রসুলের জীবনে একটা মাত্র গুণাও ছিল না যার আগে পরের সমস্ত গুণা মাফ একটা সগীরা গুণা পর্যন্ত যার ছিল না তিনি বলেন তোমরা বেশি বেশি ইস্তেফার করো আরে আমি আল্লাহর নবী হয়েও দৈনিক কম কমপক্ষে একশো বার ইস্তেফার করি দৈনিক কমপক্ষে একশো বার মাফ চাই আমি আল্লাহর কাছে আর আমাদের গুণায়ের তো কোনো শেষ নাই এই জন্য আমরা আল্লাহর কাছে সব সময় মাফ চাইতে থাকবো ক্ষমা চাইতেই থাকবো গুনা আমরা করার চেষ্টাই করব না গুনার থেকে বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব আর কখনো যদি বলে গুনা হয়ে যায় তো সাথে সাথে শোকের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করব এই শোকের পানির দাম আল্লাহ পাকের দরবারে অনেক বেশি আল্লামা মাহমুদ আলুসের বগদাদি রহমতুল্লাহ আলহি তাফসির কেদার রহমতুল্লাহ খেন 
لعنين المزنمين عبوا إلي من زجر المصبحين شراء في تبير شمستو مانوش جدي اكشار التصبيح بات کرتا تھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑتا تھا کہ تے تصبیر آواز تا اللہ پاکر دربارت انہیں ایک فریو ہو بے بلتے سے اوئی شو موئے جو دی کنو گناہ گار بندہ گنگایا گنگایا کرنا کرتے تھا کہ تو تر کرنار گنگا لیر آواز تا شرا فتبیر شمستو نیک کر منوش تصبیر آوازر سے اللہ کا سارو بشی بھالو لگے سبحان اللہ گناہ گار ایر کرنار گنگا گنگا لیر آواز تا شرا فتبیر شمستو منوش تصبیر آواز تا کہ سبحان اللہ آواز تا کہ کرنار گنگا لیر اللہ کا سارو بشی بھالو لگے ایجنو حدیث شریف ایر سے ما من عبد مؤمنين يخرج من عينيه دموع وإن كان مست رأس الزباب من خشية الله إلا حرمه الله على النار جاء الله ربعي جدي كنو بندار كنو كناكار منوشر سوك دياك فوتا فاني گولي فوني جدي اوئي فانير فوتا اكتا ماسير ماثار شمو پوري من حوئي سوٹو اك فوتا ماني اللہ رب ہوئی جدی کارو سک دیا بہن ہویا شے تو اللہ رب العالمین تارو فر جہنم راگون کے حرام کرے دن سوانا اجن گناہ ہویا کر اللہ کا سے توبہ کرا گناہ نہ ہوئی لے ہو اللہ پاکا کا سے توبہ کرتے تھا ماب چاہی دی تھا کہ ایڈا اللہ پاک پسند کرے اللہ رب العالمین آمد شکل کے بزار عمل قرار گناہ مکتو سندھ کے زفن قرار توفیق دان کرو گا آمین درو شریف علی اللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شاف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شالنا كلا أصلح لنا شالنا كلا ولا تكلا إلى أنفسنا طرفة عين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہم انی اسلک بی انی اشہد انت اللہ لا الہ الا انت الحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد اے اللہ فجر نماز رفرے دین کسو قطع بڑتا بڑتا رفرے اللہ امنا شاہی دربار رحمت راشانی دو کھرا حد تلو سی اے اللہ امنا جبر اونیک بنا کرے سی اونیک نفر منی کرے سی بیادو پی گستاگی کرے سی 
সামনে তাকাইলে গুনা পিছনে তাকাইলে গুনা ডানে তাকাইলে গুনা বামে তাকাইলে গুনা আয় আল্লাহ গুনাহের জিন্দগি তো আমরা বসবাস করি আল্লাহ এর মধ্যে তবা করলে আবার তবা ভঙ্গ করে ফেলি বারবার আল্লাহ আল্লাহ অপরাধের কোন শেষ নাই আমাদের আল্লাহ আল্লাহ আপনি আপনার অনুগ্রহের কোন সীমা নাই আল্লাহ যত বড় অপরাধী হোক না কেন যত বড় নাফরমান হোক না কেন যত বড় গুণাগার হোক না কেন যদি আপনার কাছে তবা করে মাপ চায় আমাদের সমস্ত নাফরমারি থেকে আমরা ক্ষমা চাইতেছি তবা করতেছি আল্লাহ আল্লাহ সমস্ত গুনাহ থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতেছি তবা করতেছি আল্লাহ আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন আমাদের চলতে পারবো না আল্লাহ আপনার রহমত থেকে আমাদেরকে দূর সরাই দিয়ে না আপনার বঞ্চিত করিয়েন না
আল্লাহ সন্নিসে আপনি আমাদের জন্য সায়ার ব্যবস্থা করে দিয়েন আল্লাহ হেফাজত করেন সমস্ত প্রকার আল্লাহ সুস্থতার <laughs> আমাদের আত্মীয় সুন্দর মধ্যে অনেকে দোয়া চাইছেন অনেকে বিভিন্ন মুসিবতে ফেরে সারি আক্রান্ত আল্লাহ সকালে যাবতে মুসিবত গুলি আপনি দূর করে দিন সকালে যাবো দেখে শনিগুলো আপনি দূর করে দিন আল্লাহ সকালে রোগ বাদি করে আপনি ভালো করে দিন সকলকে সুস্থতার সাধনে খায়াত নসিব করে দিন আসমানি জমিনি সমস্ত আফাত বিবাদ বলা মুসিবত থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করুন আল্লাহ যারা ঋণগ্রস্ত ঋণগুলি পরিশোধের ইন্তজাম করে দিন যারা বিপদগ্রস্ত তাদের বিপদ আপদগুলি আপনি দূর করে দিন যারা ফেরেশানগ্রস্ত তাদের ফেরেশানিগুলি আপনি দূর করে দিন যারা অভাবগ্রস্ত তাদের অভাব অনটনগুলি আপনি দূর করে দিন আল্লাহ যারা রোগাগ্রস্ত আমাদের সকলকে কামিয়াবি নসিব করে দিন আমাদের প্রত্যেকের রিজিকের মধ্যে আপনি বরক দিয়ে দিন প্রত্যেকের কামাইয়ের মধ্যে আপনি কাস্টমার ব্যবস্থা করে দিন দোকানের মধ্যে আপনি খাইর বরকত নসিব করে দিন ছোট ভাই আল্লাহ রফিক আপনি হায়াত নসিব করে দিন সুস্থ হায়াত নসিব করে দিন আল্লাহ তাকে আল্লাহ আল্লাহ বারে দিন কবুল করে দিন আল্লাহ সকলকে আপনার প্রিয় বান্ধা হিসাবে আপনি কবুল করে দিন দু জাহান তাদেরকে কামিয়াবি নসিব করে দিন উভয় জাহান তাদেরকে আমি سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين